。偶像剧《月村欢迎你》特地找来演唱主题曲的卢广仲客串演出，这也是他继二零一八年在五十三届金钟奖拿下新演员和男演员两座奖后，再次参与戏剧演出。这回他与剧中饰演郭富城一角的郭子乾扮演父子，演出归国律师郭学福。哇，超大咖、啊、今天！哇，这超大今天超大咖。对，哎，这个儿子也是很可怜，一定是被凹来的。<笑>特地被凹来，会见开心，对，然后这几位演员都是之前没有合作过这，然后很很期待跟他们对戏。刚刚排了一些就是摔倒在地上的一些武打的动作，<笑>对，因为他、就是、他一来就要就是接受这种动作戏，我觉得他还蛮蛮辛苦，而且今天天气其实蛮热的，嗯，还有穿的挺厚的，就是他刚刚其实已经满头大汗。他的外套脱下来，整件都是湿的，<笑>就是一根是小鱼吗？所以在想说，他是不是真的是被凹来的？<笑>难赚，难赚。其实没有，没有。爽吧，把影帝超爽的。他没压影后。压影帝的头哎。<笑>没有，其实一开始没有想这么多啊，只是觉得就是他能够来我们戏里面跟我们一起玩，我觉得其实是蛮开心的一件事情。嗯，对。啊，刚刚还蛮容易，就是玩一玩就会笑场这样。<笑>对，不知道就是广东的节奏，好像就是还蛮大月春的，我们这几场戏的感觉。因为他刚刚导演还说，哎、欸，等一下到时候瞪他们两个，然后不知道为什么瞪着瞪着就有点开始要笑的感觉。刚刚把他压在下面的时候，坤达是把他的手指搬开，对。然后卢广仲一直想要挣脱，我们想说这戏好夸张嘛，结果卢广仲就说。我是弹吉他的，手有保险<笑>、呃。手我明这几天还要再练团，还要练歌，<笑>为了演唱会。对，都被压在地上的感觉怎么样？有没有觉得今天这个钱很难赚？<笑>我觉得好玩，对，一个缘分呐、啊，这个大家会遇到、啊。然后，对，不过刚刚也是有特别说，哎、欸，这个手指可以小力一点，因为明明天还要最近要录音。<笑>用很大力吗？那我就马上把手指变成了一个一麦这样，对，封闭和弦的。虽然客串的戏份不多，但卢广仲一加入月村行列，马上融入在剧组欢乐的气氛之中。这次回归戏剧演出，也让人好奇接下来是不是有考虑再次投入演员的工作，音乐啊，演戏还是什么，吃早餐都可以。<笑>我这个人就就很随性，然后反正就公司问我。也想不想干嘛的，所以我就说好啊，对，像今天也是有这个，然后有空的朋友，对他们，我当然好啊，就是可以认识新朋友，然后做你平常的这个角色也是平常，对，不可能变成的嘛，所以，所以，啊，对我很愿意，我之前就，所以其实他好像还蛮好，蛮好揪的哦，对，我好揪，下次我揪他，那个明天，明天我们会在那个，台南那个盐田。哥哥记得，大哥，如果平常有空也可以揪我。只有十几集啊，搞不好就从你这边延伸出去。对啊，又是另外一出戏。好，可以耶。<笑>哇哇哇！这样一群演员，你一句我一句聊得越来越起劲，也难怪诠释起剧中一家人的感觉毫无违和。而究竟卢广仲的加入，还会在月村有哪些精彩的剧情？千万要持续锁定每周日晚十点《月村欢迎你》的最新进度啦！完全让王建强、林俊祥采访报道。